வணக்கம் நண்பா நான் உங்கள் மணிவேல் போன வீடியோவில் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுவதை தவிர்க்க எந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றின ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்தோம் அந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சி தான் இந்த வீடியோவும் இதுலேயும் மேலும் ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிக்க எழுதினா உடனே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பில் ஐக்கான் அட்டாச் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி போன வீடியோவை பார்த்த நண்பர் எழுதினா உடனே அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோவோட ஃபஸ்ட் பண்ணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுறக்கான முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை முழுசாக தெரியாத ஒரு நபர் வந்து ஒரு ஹவுஸில் வயரிங்கோ அல்லது ரீவயரிங்கோ வந்து பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு தெரிஞ்ச ஒரு நபராக இருந்தால் அவர் செய்யக்கூடிய ஒர்க் வந்து ப்ராப்பராக நீட்டாக இருக்கும் அதே சமயம் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை அறகுறையாக கற்றுக்கிட்ட ஒரு நபர் வந்து சின்ன சின்ன தவறுகள் வந்து செய்வார் அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுறக்கான முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அப்போது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டில் ஒரு பிகினராக இருக்கிறவர் நல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கை வந்து முழுமையாக வந்து கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒர்க்கை வந்து எடுத்து பண்ணார் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கில் வந்து நீட்னஸ் வந்து இருக்கும் அதே சமயம் ப்ராப்பராகவும் வந்து இருக்கும் இது என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பிகினர்ஸை வந்து நான் வந்து குறை சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கை வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அடுத்து இந்த வீடியோவோட ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வேரிங் வந்து பண்ண போகிறீங்க அது வந்து ஓப்பன் வேரிங்காக இருக்கலாம் அல்லது கன்சல்ட் வேரிங்காக வந்து இருக்கலாம் இப்போ வந்து வயரிங் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக்கல் வயர் செல்லக்கூடிய பைப் லைன்ஸுக்கு பக்கத்தில் வாட்டர் லைன் பைப் லைன்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இன்கேஸ் வாட்டர் லைன் பைப்பில் வந்து லீக்கேஜ் ஆகிற சமயத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் பைப் லைன்ஸில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகி இருந்து ஒயர்ஸ் வந்து பிரேக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வழியாக எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பைப் லைன்ஸுக்கு பக்கத்தில் வாட்டர் லைன் பைப்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சில அட்ரெஸ் வந்து இந்த விஷயம் வந்து தெரியாமல் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா என்னுடைய கருத்து அடுத்து மூணாவது பண்ணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து வாஷ் பேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க வாஷ் பேஷனுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து மிக்சி கிரைண்டர் இந்த மாதிரியான லோடுகளுக்கு வந்து பிளக் பாயிண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து வாஷ் பேஷனில் வந்து நம்ம வந்து ஹேண்டோ அல்லது தட்டுகளை இதில் வந்து கழுவுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து தண்ணியானது வந்து பிளக் பாயிண்ட்டில் வந்து பரதக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ பிளக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஈரப்பதம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மயிரை வந்து சாக்கு அடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சாக்குகளை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாஷ் பேஷனில் இருந்து ஒரு ரெண்டு அடியோ மூணு அடியோ தள்ளி நீங்கள் வந்து பிளக் பாயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஷாக் அடிக்கிறத வந்து தவிர்த்துக்க முடியும் தொழில் தெரிந்த ஒரு நபராக இருந்தால் இந்த மாதிரி பிளக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பக்கத்துலேயே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க தொழில் தெரியாத ஒரு நபர்கள் தான் அந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்கும் அடுத்து இந்த வீடியோவோட நாலாவது பண்ணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் பாக்ஸில் அதாவது ஃபைவ் பின் சாக்கியில் வந்து எர்த்து பின்ல வந்து எர்த்து வேறு வந்து கனெக்ட் பண்ணாமல் நியூட்ரல் வேறே வந்து எர்த்து பின்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து எர்த்திங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் எர்த்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு சில அட்ரஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து டெம்பரரியாக கனெக்ட் பண்ணுறதுனா அது வந்து ஓகேவாக வந்து இருக்கலாம் ஆனால் அதுவே வந்து பெர்மனண்டாக வந்து பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு சில சமயத்தில் வந்து நியூட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்த ஃபால்ட் ஆகி பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் சப்ளை ஆனது நியூட்டில் வழியாக அதாவது பாடிக்கு போய் பாடியில் நீங்கள் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் சப்ளை ஆனது ஃபுல்லாக அந்த பாடியில் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து கிரவுண்டில் நின்றுக்கிட்டு அந்த பாடியை வந்து டச் பண்ணுறீங்க அதாவது கிரைண்டரோ அல்லது மிக்சி அந்த மாதிரி லோடுகளை நீங்கள் வந்து டச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேஸ் சப்ளை ஆனது உங்கள் பாடியில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி கீழே வந்து கிரவுண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஹெவியாக வந்து சாக் அடிக்கும் அதே சமயம்
ஆறாவது பாயிண்டை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டில் வந்து சீலிங் ஃபேனை வந்து பெரும்பாலும் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணாதவங்க இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் ரேராக தான் இருக்கும் அதே சமயம் நம்ம வந்து சீலிங் ஃபேனை வந்து தனியாக ஒரு ஹூக்கை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபால்ட் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பில் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இல்லை அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் அதே சமயம் நீங்கள் வந்து ஃபேன் ஜங்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹூக்கில் சீலிங் ஃபேனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய போல்ட் நெட்டை வந்து ஃபுல் டைட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பில் வந்து கம்மி அதே சமயம் நீங்கள் வந்து ஃபுல் டைட்டு வந்து வைக்காமல் லூஸ் கான்டாக்டாக வந்து இருக்குது அப்படின்னா பின்னாட்களில் வந்து அந்த சீலிங் ஃபேன் ஆனது வைப்ரேஷன் ஆகி அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் மற்றும் நியூட்ரல் சப்ளை வைரஸ் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பில் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வைரஸ் வந்து கட்டாச்சு அப்படின்னா சார்ட் சர்க்கிட் தான் வந்து ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி சார்ட் சர்க்கிட்டில் ஏற்படுவது வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சிங்கன்னா சீலிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போதே ப்ராப்பராக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து ஏழாவது பேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தெர்மோஸ்டாட் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அதாவது டெம்பரேச்சரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங்கில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாக ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் வந்து தெர்மோஸ்டாட் வந்து ஆன் மற்றும் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படி ஆன் ஆஃப் ஆகிற சமயத்தில் தெர்மோஸ்டாட்டில் வந்து லைட்டாக வந்து ஸ்பார்க் வந்து ஏற்படும் அது வந்து ஏற்படுற சமயத்தில் நம்ம வந்து கிச்சனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிலிண்டரில் வந்து ஏதாவது கேஸ் வந்து லீக்கேஜ் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபயர் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பில் வந்து நிறையவே வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து கிச்சனில் வந்து பயன்படுத்துறது வந்து தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து ஹாலில் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அது வந்து ஒரு வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை ஏன்னா வந்து கிச்சனில் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி தான் வந்து இருக்கும் அதே சமயம் நைட் டைமில் வந்து சிலிண்டரில் வந்து கேஸ் வந்து லீக்கேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உடனே வந்து பதட்டத்தில் போய் சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணுறதோ அல்லது ஆஃப் பண்ணுறது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து நார்மல் சுவிட்ச் தான் வந்து பயன்படுத்துவோம் அப்படி வந்து பயன்படுத்தும் போது சுவிட்சில் வந்து லைட்டாக வந்து ஆர்க் வந்து ஏற்படும் அதாவது இன்புட்டில் வந்து அவுட்புட்டுக்கு வந்து சப்ளை வந்து போகும்போது லைட்டை வந்து ஆர்கிங் வந்து ஏற்படுறக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆர்கிங் வந்து ஏற்படுச்சு அப்படின்னா கேஸ் ஆனது ஃபயர் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபயர் ஆகிறதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ளேம் ப்ரூஃப் சுவிட்சுகளை வந்து பயன்படுத்தலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய ரெகுலேட்டரை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் முதல்ல போய் அடுத்து வந்து எட்டாவது பண்ணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடுக்கேற்ற ப்ராப்பரான வயர் சைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அது லோடோட ஆம்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து ஒன் ஸ்கொயர் மேரோ அல்லது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அல்லது ஃபோர் ஸ்கொயரமா அல்லது சிக்ஸ் ஸ்கொயரம் வேறு வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து லோடை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து கம்மியான லோடுக்கு வந்து அதிகப்படியான ஸ்கொயரம் வேறையும் அல்லது அதிகப்படியான லோடுக்கு கம்மியான ஸ்கொயரம் வேறு வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து தவறான விஷயம் நம்ம வந்து லோடை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து வயர் சைஸை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி வயர் சைஸை வந்து எப்படி வந்து செலெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பார்த்தா வீடியோ வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காத நம்ம அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி ப்ராப்பரான வயர் சைஸை செலெக்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அதற்கு ஏற்றது மாதிரியான நல்ல குவாலிட்டியான வயர் பிராண்டை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து சீப்பாக வந்து கிடைக்கக்கூடிய வயர்ஸ் வந்து இருக்குது நல்ல பிராண்டான வயர்ஸ் வந்து இருக்குது நம்ம வந்து செலவு வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து லோ குவாலிட்டி வயர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து ஓவர் அதாவது ரேட்டட் ஆம்ஸை விட அதிகப்படியான ஆம்ஸ் வந்து போகும்போது உடனே வந்து மெல்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே வந்து இருக்கும் ஆனால் வந்து நல்ல பிராண்டான வயரை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது ரேட்டட் ஆம்ஸை விட கொஞ்சம் ஆம்ஸை வந்து கொடுத்தலாம் போனாலும் வந்து டெம்பரேச்சர் அதை வந்து தாங்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு வந்து இருக்கும் அடுத்து ஒம்பதாவது பெண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி வந்து ப்ராப்பராக வயர் சைஸ் மற்றும் வயரோட பிராண்டை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுறோமோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஹவுஸில் வந்து வயரிங் வந்து பண்ணும்போது சிங்கிள் ஃபேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபேஸுக்கு வந்து ரெட்டில் வேறும் நியூட்ரல் வந்து பிளாக்கில் வேறும் எர்த்துக்கு வந்து கிரீனோ அல்லது எல்லோ குரேனோ வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதேமாதிரி த்ரீ ஃபேஸ் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா ரெட்டுக்கு வந்து அதாவது ஆர் ஃபேஸ்க்கு வந்து ரெட்டில் வேறும் ஒய் ஃபேஸ்க்கு வந்து எல்லோ கூட வேறும் பி ஃபேஸ்க்கு வந்து ப்ளூ கூட வேறும் நியூட்ரலுக்கு வந்து பிளாக் கலர் வந்து
வாட்ஸ்களை நம்ம வந்து லோடை வந்து அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து அஞ்சு லோடாக இருக்கலாம் அல்லது பத்து லோடாக இருக்கலாம் அதாவது வாட்ஸ்அப் பொறுத்து அதாவது சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரோட்டை வந்து சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ரோட்டோட சைஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து வண்டிகள் வந்து நிறையா வந்து போகும் அதே சமயம் ரோட்டோட சைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து வண்டி வந்து கம்மியாக தான் போகும் ஆனால் அதே மாதிரி தான் வந்து சர்க்கியூட்டும் இப்போ நம்ம வந்து எம்சிபியோட ரேஞ்ச் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து எத்தனை சர்க்கியூட் வேணாலும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே இது எம்சிபியோட ரேஞ்ச் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து கம்மியான ரேஞ்சில் வந்து லோடை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் நம்ம அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்து அப்படின்னு மட்டும் இந்த வீடியோவை லைக் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பெல்லிக்கான டச் பண்ணிட்டு ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரான வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசி மணிவேல் ஃபோர் டூ ஜீரோ அப்படிங்கிற அந்த ஐடியில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து நம்மளுடைய சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்